இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி ரஷ்யாவின் மேல் பூமியின் வளிமண்டலத்திற்குள் சிறு கோள் ஒன்று நுழைந்தது இது சூரியனை விட பிரகாசமான ஒரு ஒளிப்பந்தை உருவாக்கியது அது ஏற்படுத்திய அதிர்வலையால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்தார்கள் பூமியில் உள்ள உயிர்களுக்கு இந்த சிறு கோள்கள் எவ்வளவு ஆபத்தானவை என்பதை இது போன்ற காணொலிகள் நமக்கு காண்பிக்கின்றன ஆனால் ஒரு சிலர் ஏன் இதை பொன்னான வாய்ப்பாக பார்க்கிறார்கள் என்பதற்கும் இதுவே காரணமாக அமைகிறது போன் போன்ற கருவிகளில் இந்த வீடியோ காட்சி பல மில்லியன் முறை பார்க்கப்பட்டது போன் மற்றும் இதுபோன்ற சிறிய ஆற்றல் வாய்ந்த இயந்திரங்களை உருவாக்க தங்கம் வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் போன்ற விலை உயர்ந்த உலோகங்கள் தேவைப்படுகின்றன இந்த அரிய வளங்கள் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பதோடு இது போன்ற உலோகங்கள் அதிகமான கடத்தும் தன்மை நீடித்து நிலைக்கும் தன்மை மற்றும் வளையும் தன்மை கொண்டவையாகவும் இருக்கின்றன மருத்துவம் விண்வெளி மற்றும் தொழில்நுட்பம் போன்ற பல துறைகளுக்கு இவை மிகவும் முக்கியமானவை ஆனால் இவற்றை எடுப்பதற்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய விலை அதிகம் சுரங்கங்களை தோண்டுவது சுற்றுச்சூழலை அழிப்பதோடு சமூகங்களையும் இடம்பெயர வைக்கிறது மேலும் இதனால் நச்சுக்கழிவுகளும் உருவாகின்றன இதில் இன்னொரு முரணும் இருக்கிறது இதே பிளாட்டினம்தான் சூரிய தகடுகள் ஹைட்ரஜன் கருவிகள் காற்றாலைகள் செய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன உலகில் பசுமை செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும் போது அழிவை உண்டாக்கும் சுரங்க வேலைகளும் அதிகரிக்கின்றன ஆனால் பூமியில் மட்டும்தான் இந்த வளங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன என்று நினைக்காதீர்கள் பூமிக்கு அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்படும் சிறு கோள்கள் இதற்கு ஒரு தீர்வாக அமையலாம் இந்த நட்சத்திரத்தின் பெயர் லூசி பிரபலமான பீட்டில்ஸ் பாடலை சார்ந்து இந்த பெயர் வைக்கப்பட்டது ஏனென்றால் லூசியின் மையப்பகுதி படிக கார்பனால் ஆனதாக இருக்கலாம் இது நம் சூரியனின் அளவை ஒத்த ஒரு பிரம்மாண்ட நட்சத்திரம் விண்வெளியை பொறுத்தவரை வானமே இல்லை என்பதெல்லாம் இல்லை இவர் கிறிஸ் லெவிக்கி கோல்சார் வளம் என்ற நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனரான இவர் முதன்மை சிறுகோள் சுரங்க பணியாளராகவும் இருக்கிறார் சிறுகோள்களில் இருந்து உலோகங்களை எடுக்கும் நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்ட முதல் நிறுவனம் இது இவரது பெயரை ஒரு சிறுகோளுக்கு கூட சூட்டியிருக்கிறார்கள் ஒரு சிறு கோளுக்கு பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பது லெவிக்கி என என் பெயரை சூட்டியிருப்பது எனக்கு பெருமையாக இருக்கிறது லூசி வெகு தொலைவில் இருக்கிறது ஆனால் பூமிக்கு அருகில் உள்ள பல விண்ணுலக அமைப்புகள் அதை போலவே சிறந்தவையாக இருக்கின்றன பிளாட்டினமும் தங்கமும் கனமானவை காலப்போக்கில் அவை பூமியின் மையப்பகுதிக்குள் புதைந்துவிட்டன அதனால்தான் பூமியின் மேல் தகட்டில் அவை அரிதாகவே காணப்படுகின்றன ஆனால் சிறு கோள்களுக்கு அத்தனை ஈர்ப்பு விசை கிடையாது என்பதால் இந்த உலோகங்கள் அதன் அடியில் புதைந்துவிடாது ஒரு சில சிறு கோள்களில் இவற்றின் அளவு நூறு மடங்கு கூட இருக்கும் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் பூமிக்கு மிக அருகில் பயணித்த ஒரு சிறு கோளில் பூமியில் இதுவரை கண்டெடுக்கப்பட்ட பிளாட்டினத்தை விட அதிகமான பிளாட்டினம் இருப்பதாக கணிக்கப்பட்டது அல்லது பதினாறு சைக்கி என்ற சிறு கோளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இதில் எழுநூறு குவிண்டிலியன் டாலர்கள் மதிப்புள்ள உலோகங்கள் இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இதுவரை இது கோட்பாட்டு அளவிலேயே இருந்தது ஏனென்றால் விண்வெளி பயணத்திற்காகும் செலவு மிகவும் அதிகம் ஆனால் தற்போது இது மாறிக்கொண்டிருக்கிறது விண்கலத்தில் ஒரு இருக்கைக்கு செலவாகும் தொகையுடன் ஒப்பிடும் போது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்டில் பயணிக்க ஒருவருக்காகும் செலவு மூன்று மடங்கு குறைவுதான் இது ஒரு புதிய தங்க வேட்டையை தொடக்கி வைத்திருக்கிறது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டில் கூகுளின் துணை நிறுவனரான லாரி பேஜ் கோல்சார் வளங்கள் அமைப்பில் முதலீடு செய்தார் அடுத்த ஓராண்டிற்கு பிறகு இந்த சிறு கோள் சுரங்க பந்தயத்தில் மேலும் ஒரு புதிய நிறுவனம் சேர்ந்து கொண்டது பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டில் சைக்கி சிறு கோளை ஆராயப் போவதாக நாசா அறிவித்தது ஒரு நாள் இங்கு செல்வோம் இவர் லிண்டி எல்கின் ஸ்டாண்டன் நாசாவின் சைக்கி திட்டத்திற்கு இவர் தலைவராக இருக்கிறார் நான் தலைமை தாங்கும் இந்த சைக்கி சிறுகோள் திட்டம் முழுக்க முழுக்க அறிவியல் சார்ந்தது 
இந்த திட்டத்திற்கும் சிறுகோள் சுரங்கங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றாலும் அந்த பணிகளுக்கான செயல் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான அடிப்படையை இது தரும் சரி இதன் நடைமுறை என்ன முதலில் ஒரு சிறுகோளை தேர்ந்தெடுப்பது பூமியின் சுற்றுவட்ட பாதையை ஒத்து இருக்கும் ஒரு சிறுகோளைத்தான் நாம் இதற்கு தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் பெரும்பாலான சிறுகோள்கள் செவ்வாய் மற்றும் வியாழனுக்கு இடையில் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன ஆனால் சில சிறுகோள்கள் பூமிக்கு அருகில் செல்கின்றன நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் சிறுகோள் பெரிதாக இருக்கிறது என்பதையும் நாம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இருபத்தி ஐந்து இஸ்டு நாற்பத்தி மூன்று சரியான அளவு என்பது நூறு மீட்டர் நீளமானது ஒரு சில தெருக்கள் சேர்ந்தால் எவ்வளவு பரப்பளவு இருக்குமோ அவ்வளவு ஆகவே அது மிகப்பெரியதும் அல்ல அதே சமயத்தில் சிறியதும் அல்ல பிறகு அந்த சிறுகோளை நீங்கள் சென்றடைய வேண்டும் இங்கு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது சூரிய மண்டலத்தை பொறுத்தவரை சிறு கோள்கள் என்பது உயரம் குறைவாக தொங்கும் பழங்களை போன்றது பெரும்பாலான நேரங்களில் இவை அதிக தூரத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் சந்திரனுக்கோ செவ்வாய்க்கோ பயணிக்க ஆகும் செலவுதான் சிறுகோள் பயணத்திற்கும் ஆகும் ஏனென்றால் சிறு கோள்களுக்கு ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு அதனால் அவற்றின் மேற்பரப்பில் சென்று இறங்கவும் அதிலிருந்து புறப்படவும் அதிகமான ஆற்றல் தேவையில்லை இறுதியாக உண்மையான சுரங்கப் பணிகளுக்கு வருவோம் இங்குதான் நிலைமை சற்று சிக்கலாகிறது சிறுகோளில் தரையிறங்கி ஒரு கோடாரியை வைத்து நீங்கள் சுரங்க வேலைகளை தொடங்கிவிட முடியாது அங்கு ஈர்ப்பு விசை மிக குறைவு என்பதால் உங்கள் தங்கம் அப்படி மிதந்து சென்றுவிடும் விதவிதமான தனிமங்கள் வெவ்வேறு வெப்பநிலைகளில் உருகும் அதனால் அங்கு பணியாளர்கள் பிரம்மாண்டமான கண்ணாடிகளை வைத்து சூரிய ஒளியை குவித்து உலோகங்களை பிரிக்கலாம் வெப்பத்தால் உலோகங்களை ஆவியாக்கலாம் இப்படி செய்யும் போது உங்களுக்கு தேவையானவற்றை நீங்கள் தனியே பிரித்தெடுக்கலாம் இதனால் உங்கள் உலோகங்களை குவித்து பின்னர் அவற்றை திரவமாக்கலாம் இதெல்லாம் கேட்பதற்கு வினோதமாக இருக்கலாம் ஆனால் சிறு கோள்களிலிருந்து உலோகங்களை எடுப்பது சாத்தியம் என்பது மட்டுமல்ல பூமியில் உள்ள சுரங்கங்களை விட இந்த செயல்பாட்டின் நிலைத்தன்மை அதிகம் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் முந்தைய ஆராய்ச்சிகளில் இது கண்டுகொள்ளப்படவில்லை இவர் ஆண்ட்ரியாஸ் ஹெய்ன் இதற்கான கணக்கீடுகளை தந்துள்ள ஆராய்ச்சியாளர் இது சாத்தியமா என்று கேட்டால் ஆம் என்பதுதான் பதில் ஒரு சிறு கோளிலிருந்து ஒரு கிலோ பிளாட்டினத்தை எடுத்து வர அனுப்பப்படும் ராக்கெட்டுக்கு தேவைப்படும் எரிபொருள் நூற்றி ஐம்பது கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடை புவியின் வளிமண்டலத்தில் வெளியேற்றும் என்று இவர் கணக்கிட்டுள்ளார் இதுவே நிலத்தில் சுரங்கம் தோண்டுவது நாற்பதாயிரம் கிலோ கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றும் அதனால் சிறுகோள் சுரங்கங்கள் பல நூறு மடங்கு மாசு குறைந்தவை எனவே இதனால் பூமியில் ஏற்படும் மாசுபாடு குறையும் தான் ஆனால் இதில் ஒரு பொருளாதார சிக்கல் இருக்கிறது நிலைத்தன்மை என்று பார்த்தால் இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக இது இன்னும் லாபம் தரக்கூடியதாக இல்லை பூமியில் இருக்கும் பிளாட்டினத்தை போல ஐந்து மடங்கு அதிக பிளாட்டினத்தை சிறு கோள்களில் இருந்து எடுக்கும் பட்சத்தில் அதன் சந்தை உடனடியாக சரியும் இப்போது இருப்பதை விட பிளாட்டினத்தின் விலை பல மடங்கு குறையும் இதனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு இதன் மீதான விருப்பம் குறையும் புதிய தொழில்நுட்பங்களும் கார்பன் வரிகளும் இந்த நிலையை மாற்றலாம் என்றாலும் விண்வெளி சுரங்கங்கள் லாபகரமானதாக மாற பல ஆண்டுகள் ஆகலாம் முதலீட்டாளர்கள் அதுவரை காத்திருக்க முடியாது என்று முடிவெடுத்துள்ளனர் பத்து ஆண்டுகள் காலகட்டமும் நூறு மில்லியன் டாலர்கள் முதலீடும் தேவைப்படும் ஒரு தொழில் திட்டத்தை இந்த உலகம் ஆதரிக்காது ஆனால் இது மாற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் லெவிக்கியின் நிறுவனத்தால் போதுமான நிதியை திரட்ட முடியவில்லை என்பதால் சிறுகோள் சுரங்க இலக்கு கைவிடப்பட்டது எங்கள் நிறுவனம் சிறுகோள் சுரங்கம் பற்றிய இலக்கை எட்டவில்லை ஆனால் அதற்கான படிகளை எடுத்து வைத்ததில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம் இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டோடு ஒப்பிடும் போது இப்போது விண்வெளி வளங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய பயணத்தில் உலகம் எவ்வளவோ முன்னேறி இருக்கிறது இப்போது விண் சுரங்கம் பற்றிய பட்டப்படிப்பு கூட இருக்கிறது இன்னும் பொருளாதார ரீதியில் நாம் அந்த இடத்தை எட்டவில்லை ஆனால் அதை அடைய முடியும் 
அதற்கான வழியை கண்டுபிடிக்க முடியும் பலரும் அதை விரும்புகிறார்கள் இதை தவிர்க்க முடியாது அதுதான் நம் எதிர்காலம் என்று நினைக்கிறேன் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் வந்தால் இதற்கான செலவு குறையும் சில தசாப்தங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கும் செல்போனே இருக்கவில்லை ஆனால் இன்று செயற்கைக்கோள்கள் மூலம் உலகின் அனைத்து இடங்களுக்கும் இணையத்தை அனுப்புகிறோம் பத்து பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளில் நிறைய நடக்கலாம் ஒரு நாள் பூமியில் உள்ள சுரங்கங்கள் பயனற்று போகலாம் ஒரு காலத்தில் வீடுகளில் மெழுகுவர்த்திகள் பயன்படுத்தப்பட்டதை போல அதுதான் சிறந்த இலக்காக இருக்கும் இதுவே நம் மனித இனத்துக்கான கற்பனை எதிர்காலம் நாம் பூமியை பார்த்துக் கொள்வோம் நமது தொழில்களையும் சுரங்க பணிகளையும் விண்வெளியில் நடத்துவோம் சிறுகோள் சுரங்கங்கள் குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன இதுதான் எதிர்காலம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா உங்கள் கருத்தை எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள் இந்த காணொலி பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் மறக்காமல் டிடபிள்யூ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்